സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് എന്നാൽ സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ അത് വേഗത എന്നാണ് വേഗത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുമല്ലോ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നു സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ എന്നാൽ ഇത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നലെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന ഒരു ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സെർട്ടൺ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം ബി എന്ന ഒരു ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരാൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് ഈ കേർവ്ഡ് പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇയാൾ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എത്ര സമയമെടുത്താണ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചതെന്നോ ഇയാൾ തുടങ്ങിയ സമയമോ ട്രാവലിംഗ് നിർത്തിയ സമയമോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ സ്പീഡ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ടൈം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ഇയാൾ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഈ ട്രാവലിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ എടുത്ത സമയം ടു അവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്താണ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സമയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ അതായത് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കാൻ ടു അവേഴ്സ് എടുത്തു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ സ്പീഡായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടൈമിൻ്റെ പാർട്ട് യൂണിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ് ടൈം എന്താണ് യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈമിനെ അവേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എച്ച് ആർ എന്ന് എഴുതുന്നു അവർ അവറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം മിനിറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡേയ്സിലോ മന്ത്സിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതിനെ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നാക്കണമെങ്കിൽ അവേഴ്സിലാണ് ടൈമിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അവർ ആയിരിക്കണം മിനിറ്റിലാണ് ടൈമിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ മിനിറ്റാണ് സെക്കൻഡിലാണ് ടൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം അത് ക്ലിയർ ആയോ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ സ്പീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൻ്റെ പാർട്ട് യൂണിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ ടു അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടൈം ആകണമെങ്കിൽ വൺ അവറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ അവറിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്താണെന്ന് പറയണം ടു അവേഴ്സിൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിൽ വൺ അവറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും യൂണിറ്റ് ടൈം എത്തേഡ് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒരു അവറിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ വെച്ചാണ് അയാൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ദേ ഇതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടു അവർ എന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സ്പീഡ് കിട്ടി അതായത് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ സ്പീഡിൻ്റെ ഫോമിലെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം കണ്ടു സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് സ്പീഡ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈമിനെ യൂണിറ്റ് ടൈമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു വൺ അവർ എന്ന
അതായത് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർ ഇതിനെ എങ്ങനെ വായിക്കണം ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വായിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ എഴുതുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നുള്ളതിനെ ഒന്നുകൂടെ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിതിനെ വായിക്കേണ്ടത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓരോ മണിക്കൂറിലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ വെച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് അവർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ മണിക്കൂറിലും പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ മണിക്കൂറിലും എന്ന അർത്ഥം എടുക്കണം ഓരോ മണിക്കൂറിലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അതായത് ഈ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു നിരക്കിനെയാണ് എന്ത് നിരക്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ത് തോതിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു അതായത് ഓരോ അവറിലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ വച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ സ്പീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം സ്പീഡ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പീഡ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നാണ് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒക്കെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് എന്താണ് പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് സ്പീഡിൻ്റെ ഫോമിലയാണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലും ടൈം സെക്കൻഡിലും ആണെങ്കിൽ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും അത് കിലോമീറ്ററിലും അവറിലും ആണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നും വരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു യൂണിറ്റും പഠിച്ചു നാലാമതായി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ സ്പീഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നത് വെക്ടർ ആണെന്നാണോ സ്കെയിലർ ആണെന്നാണോ പഠിച്ചത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നത് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ദിശയില്ല ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ടൈമോ ടൈമിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ പത്ത് മണിക്കൂർ കിഴക്കോട്ട് തെക്കോട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല ടൈമിനും ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ടൈമും ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡയറക്ഷൻ എന്നൊരു സാധനം സ്പീഡിന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നാലാമത് പോയിൻ്റായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് എന്നത് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കാം എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് എന്താണെന്നാ കണ്ടത് സ്പീഡ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വിശദമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നാൽ എന്താണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ട്രാവൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കേസിൽ ഒരു വ്യക്തി എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിൽ ഈ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഉപ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ച് തീർക്കാനെടുത്ത ടൈം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം യഥാർത്ഥ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചത
വെലോസിറ്റി എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ഈ വെലോസിറ്റിക്കും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റിക്കും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ മറ്റു ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സംതിങ് എന്ന് പറയുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ചേഞ്ച് ഇൻ സംതിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ സംതിങ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഒരു ബാഗിൽ ടെൻ മാംഗോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മാംഗോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ട്വൽവ് മാംഗോസ് ആയി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാംഗോസ് എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഓക്കെ ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ മാംഗോസിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം രണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അതായത് എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി രണ്ട് മാംഗോസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫൈനൽ നമ്പർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ എടുത്തു അത് നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് വളരെ സിമിലറായി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒരാൾ ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ആദ്യം അയാൾ ഈ വൺ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനിലാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ പതുക്കെ നടന്ന് ഈ ത്രീ എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇത് ഇയാളുടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഇയാളുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് ഓരോന്നും സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അയാൾക്ക് വന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇയാളുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇയാളുടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണല്ലോ അതായത് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്ന് എടുക്കേണ്ട കേസിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തതായി വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് ടൈം എന്നുള്ളതിനെ കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് വിത്ത് ടൈം അങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണോ അത് അതായത് ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ആ ഫോമുല കിട്ടുന്നത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ ഒരു യൂസേജിനെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉ